Я шла, я шла сама, осознанно. Матери нет, а сани. кому? У вас такой красивый танец был. Ну не унываем, танцуем. Сай сын только духа на ней Подсказали, чтобы меня сдать дедом. И связалась с черными риэлторами. А танки идут прямо на землянку. Предложил руку и сердце, как говорится. Мы едем в Улан-Удынске, дом престарелых «Доверие». В нем проживает порядка 300 человек. Только вдумайтесь, три сотни судеб и жизненных историй. С некоторыми из них я вас познакомлю. Этот концерт посвящен Дню Матери. Так массово в Доме престарелых не собирались давно. В ковидные времена это настоящий подарок. У вас такой красивый танец был. Он так меня растрогал. Вы, наверное, всегда слезы доводите. И, пес, и песня бравая была. И песня. Сложно танцевать на коляске? Да, только слушать, руководитель все подскажет, главное запоминать, а так ничего сложного нет. И нету. успевать так музыки. Виктор Поликарпович из Бичурского района. Работал лесничим в интернате 6 лет. Детей нет. Ну, в лесу там лес заготавливали, подмерз там. Выпили, наверное, немножко, да? Не, кстати, был трезвый. А как так получилось тогда? Ну, вышел, да пошел не в ту сторону, в лесу и растерялся. В лесу же самое главное не растеряться. Если растерялся, то обязательно заблудишься. Да я в 2017 году поступил, ногу ампунтировали. Потом в 2001 вторую ногу ампунтировали. Татьяна Тармаевна приехала из Акинского района. Трое сыновей, восемь внучек. Я потому что зимой мне трудно было на одной ноге скользко на улице. А я такой человек, выносить надо. А я на них посмотрю, что с невестка с сыном будет вытаскивать постоянно. Дети в школе. Ну вот. Их захотели обременить. Но. И они постоянно на работе будут. А тут персонал есть, что-то самостоятельно, вот так, двигайся. Но не унываем, танцуем, чем-то занимаемся. И про болезнь забываю. А у нас вообще учреждение разбито на 13 секций. В каждой секции проживает от 20 до 30 человек. Скажи, можно мы снимем вас, как вы работаете? Да, да, хорошо. Причащается раба Божия Василина. Отче наши женщины не беседы, птицы, имя Твоего Принца, что Твоя любовь воля Твоей Кунти на земле. Хлеб наш насущный наш нам есть, оставим долги наши, покажем мы оставляем дурником нашим. Иди нас в искушение, мы избавим нас от лукавого, яко Твоей Царства, Силы Славы. Отца и Сына Святого Духа, на них Христа и во веки веков. Аминь. Спасибо большое. Все, встречайте вас. Спасибо. Божья помощь. О, спасибо вам. Саша сразу легшится. Ну, конечно. Здравствуйте. Как у вас дела? Так вам зайду? Ради Бога. Причаститься? Причаститься. Цель моего служения – помогать тем, кто здесь проживает, возрастать духовно, чтобы их душа, она жила. Когда началась пандемия, к сожалению, мы не могли в полной мере участвовать в окормлении тех людей, которые здесь проживают. Когда мы возобновили духовное общение с теми, кто здесь проживает, то они, если так можно сказать, оттаяли. Вот. Свет в глазах появился. Люди почувствовали, что они не брошены. Люди почувствовали, что их душа снова может расцвести, очиститься от греха, стать с Богом. 
Боже, как здорово. Не причистили. Хорошо. Хорошо. А подушек-то сколько? Вы же одна тут. Ну, а подушки как кровать без Я люблю подушки. Василине Иосифовне 84. Она из Украины. Есть дети в Чите. Как мягко. У вас тут сколько матрасов? Да так, да там они уже старые. У меня комиссия раньше же ходила. Мне такие цветы цвела и тут. Я так Кривала красивые застелю, подушки. Сейчас у меня лежать там покрывала, я и не застеляю, потому что я болею. Я большинство лежу, день и ночь лежу, похожу маленько и лежу. Отец Василины был зоотехником, обслуживал три колхоза. Жили, не тужили, держали прислугу. А потом началась война. Василине было 4 года. Я бы я сейчас приеду в инкомат, меня ждут дяди, там меня надо срочно приеду, буду тебе долго-долго катать. А я бичом беру вот эти по нашему батух по-украински. -по и его раз ударила, два ударила, помню, я уже все помню. А он говорит, бей, бей, дочка, может на счастье и вернусь. Но не вернулся. После похоронки умерла и мать. Дети остались с теткой в землянке. Казалось, так безопаснее. Его кошка маленькие гляновые, а танки идут прямо на землянку. Она нас схватила. Ой, скорей, скорей. На улице у нас вывела. И этот на землянку у нас так все, ну, все туда заломал. А тетка вышла до него, она же глухая, она вот сынок, он, он с танка вылез, как ты сынок, ну что же ты не мог объехать, у меня же дети маленькие, а каже за мной следят, говорит, как я плохо воюю, только меня же расстреляют, бьют. Вот так, вот, вот так я делаю. Вы сейчас-то почему к детям не едете? Неужели здесь, в интернете, лучше, чем с детьми с вашими? Тут лучше. Я в колхозе надо дрова рубить, воду греть. А тут вода горячая, бежите, голодно. Немцев нет, да? Немцев нет. Не-не, сын говорю, я тебе заберу, мама, надумайся, я тебя увезу. Я у дети, и я буду здесь умирать. Татьяна? Смоленная Эдаки Анатольевна. А, здравствуйте, Иначе, поможно? Проходите, проходите. Ой, вы... медведь панда. <свят> Шикарно. Да. Это вы все сами делали? Ну, а вот я. А, вот, да, весь процесс. Ну, вот я делаю. Угу. Инструкции есть? Как вы делаете? С интернета. С интернета инструкция. Так у вас... А у вас интернет есть? У вас ну, Wi-Fi там... есть? А тут даже не, клей не надо, да? Не, иногда требуется, но где-то не надо его. Ну, это очень кропотливая работа. Ну, зато интересная, Сколько? привлекательная. Ну, вот это за полчаса можно сделать. За полчаса. Это вы сделали это подставка. подставку, да? Для, да. для пульта вечно Возьми. теряется. Он заклеен и все. Это... Подставка. Мне вечно я, пульт я дома еще теряется. Делаю. Дети будут счастливы. Я не, не жал, мне не жалко. Ой, спасибо большое. Какая красота. Зелентый. Это вы сами себе шили костюм? Да. Платье было готовое. А вы просто ленточкой, да, да. это обшили, чтобы походил на да, брязкий да. костюм, да? Ну, я вижу, так вот прихватили. Ага. Я родилась в деревне в 51 году. Евдокия Анатольевна, 70 лет. Родного дома, можно сказать, не знала. Родилась в Шаралдае, выросла в детдоме. Последние 14 лет в интернате для престарелых. Когда я родилась, она меня по больницам таскала. Соседи ей подсказали, чтобы меня сдать детдом, потому что я не ходила до пяти лет. Ползала. Потом был интернат, учеба на штукатуру маляра, работа, много работы. И снова интернат, только уже для престарелых. Мама так из казенного дома Дусю не забрала. Возможно, поэтому в душе 70-летней женщины тоскует и ребенок. Нравится это? Мне очень нравится. Я вот ее и выбрала. Вы не понимаете, о чем она 
Почему не понимаю? А матери, я, я этот клип посмотрел там. Бурятское произношение Евдокия ловила на слух, на сотни раз припевая песню о матери. Вот вот эти места я все путалась, как балажи, балагай. Но ничего, освоилась по маленьке. Евдокия помощи не привыкла просить. Наоборот, старается сама быть полезной. В свободное время вяжет носки и дарит сиротам. Возможно, так пытается хоть немного согреть одинокие детские души. Что в детдоме, в детсадзике, они все стоят возле окна и ждут маму. Потому что я была в таком ситуации, я понимаю, что это такое. Стоять, ждать и плакать. Мне это проще всего понять. И вот сейчас как раз мы заходим в отделение Плацерди, где у нас совсем вот такие вот лежачие, немобильные граждане. Сколько у вас тут человек? Ну, здесь где-то 33 человека. Ну, вот примерно вот так вот, если показать, да, вот в комнатах по два человека. Вот здесь вот две бабушки у нас. Они в основном у нас памперсники. У кого-то есть вот туалетное ведро. Сиделочки ухаживают за ними. А сколько сиделок работает у вас? Здесь работает именно вот в этих секциях, где отделение милосердия, работает три сиделки. Три сиделки и две сиделки в ночь. В день три, а в ночь две сиделки. Этого хватает? Да, хватает. Здравствуйте. Что вы читаете? А я читаю художественную книгу вот, наверное. Раиса Владимировна после инсульта жила на кирзаводе в интернате первый месяц. Есть сын. Так, мы читаем Исаи Калашникова повести. А, обязательно. Велика читаете. Да, 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 да. Я Тункинская от труду. Мне оно ближе. Тайга, лес, рыбалка. Это все мое Тункинское. Как будто бы дома побывали. Вот. Очень часто бывает, что я, я читаю Калашникова, я как будто прямо в детство вернулась. Сын у меня работает с выездом в районный, а кто нас кормить будет? Вам здесь нравится, да? Да, мне, мне нравится здесь и, и условия, и, и обслуживающий персонал. Угу. Никто вас тут не обижает? Нет, конечно. Как можно стариков обижать? Проживание в интернате стоит от 30 до 40 тысяч рублей в месяц, но подопечный отдает 75% пенсии. Остальное компенсирует государство. Сюда входит и четырехразовое питание, и медицинский контроль, и даже выдача нательного белья и тапочек. Памперсы при необходимости тоже заменят, согласно нормативу. Если по нормативу идет 2-3 раза в день, в сутки, то дополнительно, может быть, человек хочет, чтобы ему каждые два часа памперс меняли, то это уже будет как дополнительная услуга. Так замена памперса, гигиеническая услуга, одна штука? 70 рублей. 70 рублей. А вот это что здесь это означает? Так, это, по-моему, у нас а, трудоемкость. Это то есть, получается, в минутах, 10 минут затрачивает сиделка на эту услугу. Окрашивание волос есть, да? Скачивание файлов из интернета 35 рублей. Да, если, допустим, они хотят какой-то фильм на себе скачать и посмотреть его. В перечне платных услуг есть даже спа-процедура, спелеокамера и сеанс аэрозолитерапии. Правда, на сегодня медсестры по физио нет. А так за 162 рубля можно было бы занырнуть в фитобочку.
родился в Чеченской области, но ну, детство прошло в Баунте. Евгений не помнит, где родился. После развода мать увезла его в Баунт. Там он начал писать. Член Союза журналистов и Союза писателей России в интернате почти всю свою взрослую жизнь. У меня был артрит, поражение суставов. Я инвалид детства первой группы. Учился на дому, школа закончилась с отличием, родных никого нет. Тыла у меня нет. Круг, кругом, кругом фронт. Сражаюсь за жизнь, как могу. Ну вот творчество ему поддерживает, помогает. Не Газетки для того, что неудобно выбросить газетку, чем тряпка у тебя пальцы-то не покалечены. Я не могу тряпку положить, а сиделку просить я лишний раз не хочу. Вот вилка, мое первое изобретение. Вот что я попозже изобрел. Это не такое простое изобретение, как кажется. Конечно, надо удержать, согнуть, соответственно. Каждый градус имеет значение, каждый миллиметр. Это рычаг, как рычаг, я с его помощью встаю, крючком двигаю. Что вы видели? Поправляю одеяло, покрывало, подушку. Там еще одна есть такая, только подлиннее. Многоцелевая щипцы. Вот они. Очень ценный инструмент. Очень ценный. Сделан из хирургического. Это корцам хирургический. Ватку нажимаю. Наконец. И кормовальник, и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот телефон мой. Видите, тоже на палочке. Но самый интересный инструмент вот этот. Вот. Видите рогатку? Uh -huh. Эта штука я одеваю очки. Это мое ноу-хау. Вот так вот. Вот. Uh -huh. Так прицепляются очки. А вот так одеваются. Вот так. Uh -huh. Ничего сложного элементарного. Скованной болезнью Евгений в быту преодолевает сантиметр за сантиметр. В творчестве же не знает границ. Три сборника стихов, два сборника песен. И вот одна из них. Мы сейчас идем с вами в столовую, да? Да, мы с вами в столовую. Столовая именно для мобильных людей? Да, столовая для мобильных. Все немобильные у нас кушают э, непосредственно в секции. Сиделки получают пищу на пищеблоке и сюда вот в секции доставляют и разносят по комнатам. Вот попадаем в первый корпус, где у нас проживают только колясочники. Это вот. туалет, да. туалет и душ? Э, на вот. этаж получается один туалет и один душ? Да. На каждом, в каждом коридоре, да? Да. Здесь по одной стороне живут по одному, mm -hmm. а по другой стороне по два человека. А обычно как хотят? По одному жить или по два? Нет, конечно, в основном-то все хотят жить по одному, но у нас на одноместной комнате очередь своя. Какая большая столовая. В столовой кушают тоже в два, в два этапа. Первый этап в час и второй этап пол второго. Здравствуйте, дамы. Расскажите, как вам тут живется, как вас кормят? Да нормально, хорошо нормально. кормят. Достаточно? Да? Достаточно, конечно, девочка. Ну, дома ты, наверное, все равно вкуснее, нет? Конечно. Еще? Ну, я домашняя. бы не сказала. Нет, у меня всегда вкусно было. Ну, вкусно. А потом не сюда всегда. вот попала. Подожди, а. И это 
самое. Уже я столовская стала кушать. Ну, не совсем. Ну, почему и булочки дают, и все. Пирожки тоже да, выдают. Нормально, нормально здесь. А это пауза, у меня не солнце. Даже позы бывают? Не солнце. Завтрак, обед, полдник и ужин. Но для девят у нас три диеты, получается. Для девятой диеты у нас еще второй завтрак. Это молоко или запеченную картофель даю. Допустим, на полдник два раза, три раза даже в неделю фрукты. Два раза в неделю кисломолочная продукция. Электроплита стоит. Термос электрический для чая. С кипяченой водой всегда. Это если кто-то хочет сам приготовить, он может это сделать здесь. Да. Могут. Но ну, они в основном то картошечку пожарить, если сварить вот такое. Постряпать. Или? Постряпать. У нас бабушка одна тут вообще кулинарка. Стряпает. Ага. Духовки. Вот духовка, холодильничек есть. Можно к вам? Можно, можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам сегодня не хватило обжорки в столовой, и вы решили сами, да, приготовить? Но, но... Да нет, мы это. По своему рецепту, да? По своему, конечно. Жареный лук, жареная морковка, Морковка, да? лук, видишь, все спастировало, мясо готовое. Татьяна Валентиновна местная, долгое время жила на Дальнем Востоке. После смерти мужа переехала в Улан-Удэ. Детей нет. Ремонт у нас сделали, вот видите, все беленько, чистенько. Я живу шестой год. К нам все ездили артисты. И оперный театр, и старики, разбойники. И кого только, и ребятишечки мы вообще. Им нас возили везде. Вот сейчас только из-за ковида мы, конечно, второй год доживаем здесь. это. Ну и то не умираем пока, слава богу. Я-то не... Ну ладно, хватит, наверное, а то наговорю сейчас. Сколько косметики-то. Ну не косметики, но тем не менее. Я же еще это... Я же артистка, как никак. Что рисуете? Ну, мы периодически приходим к психологам, занимаемся, то рисуем, то вот из песка вот угу. два дерева, солнце. Нарисовала домик, тут забор. Отдыхаем, <смех> успокаиваемся. После этого хорошо спим. Три психолога даже порой нас не хватает, потому что э, сегодня в одной секции, завтра в другой. Утро наше начинается с ежедневного патронажа, то есть обхода. Как прошла ночь, как прошел день, ну, полностью все, как настроение, да, Татьяна Николаевна? Да. Внутри конфликтные ситуации, если создаются в, среди проживающих, приглашают нас на помощь. Мы разговариваем, выясняем причину. Можно к вам, конечно, мы вас ждем, ждем. Вот эти мандалы у нас сейчас описываются на здоровье, на творчество, на семью, на создание внутреннего потенциала. Что за клуб пчелки? Весело вот у нас. Еще, вот, еще мы в кабинете занимаемся там. Ну, там у нас, конечно, весело, людей много. Порисовать немного, петь люблю. Даже иногда дома поем, вот в комнате. Соберемся, и я запою, мне тут сразу собирается несколько человек, человек пять, и подпевает. Так что весело живем. Арт-терапия стала спасательным кругом и для Михаила. Четыре года назад он потерял жену. Вместе с ней и смысл жизни. Из депрессии помог выйти психолог. Каждый день сюда приходите? Я каждый день хожу. Угу. Только в воскресенье и в субботу. Отдыхаете? Отдыхаем. А когда отдыхаете, то что делаете? Когда отдыхаю, сплю. Сколько у вас медалей? Вот они все тут у меня. Это мне как за победу. Таисия Федоровна из Кемеровской области. Ветеран тыла, ветеран труда, дочь врага народа и обладатель ордена Ленина. Детей нет. Я с шести лет почти что работала в колхозе. А в 26 лет я ушла на производство. Вот мой дед. Это мы съем, вот э, ему было 32 года, а мне было 37 лет. 
Я на пять лет его старше была, и вот мы поженились в 1968 году. И в 1973 году мы приехали в Бурятию. Мы жили во Фрунзе, а потом приехали в Бурятию. Вот я сижу с ребенком, а он посматривает на меня, что я с ребенком сижу. А вы в детдоме не хотели ребенка взять? А, он не хотел, у него были дети, ему не надо было. А вы а сами мне... не хотели? А мне они зачем были? Так, 808 рублей, пожалуйста, отдайте чек. Что обычно покупают? Колбасу, сало, печенье, конфеты, все покупают, все наши местные. Мы заказываем эти, к чаю, пироженки, например, всегда свеженько привозят, очень вкусно. Борисовна, да, у нас очень внимательно относится к этому. Что хотите купить? Чаю что-нибудь, посидеть вдвоем по семейному, как говорится. По семейному проводит вечера и домник с Зинатулом. Их союзу уже 9 лет. Сколько фотографий. Проходить. У вас прям как дома? Громче говорите, она а глухая. Как, как вас зовут? После ковида не дослушаю. Я Крушинская Домника Ивановна. Домника Ивановна уроженка Молдовы. Семейная жизнь не сложилась, переехала в Улан-Удэ. Повторно вышла замуж. После смерти мужа родственники стали делить квартиру. Я решила продать и связалась с черными риэлторами. Они у меня квартиру продали, забрали деньги, забрали все имущество. Я осталась ни с чем. Были три суда, у него были свидетели на его стороне за деньги. И он мне сказал, ничего не добьешься, у меня есть деньги, я покупаю свидетелей. Куда бы я пошла? Побираться не... нет сил и неохота, стыдно. И вот живем с Нуреем 9 лет здесь. Меня зовут Нуреев Зинатула Нигматулович. Зинатул Нигматулович – инвалид детства. После смерти мамы жил по родственникам, присматривался за домом и детьми. 11 лет назад попросился в интернат. Скитался, скитался. Надоело самому. Мне ведь года уже идут, старею. Обратился в социальную защиту. Я говорю, помогите мне обустроиться в жизни. Перевели переводом мое счастье. Стали общаться, подружились. Я потом ей предложил руку и сердце, как говорится. Нас называют молодежью. Молодая парочка идут. Все, что милая сказала, все это правда. И мы довольны своей жизнью. Да. Вознесли ступени над землей, Син небес передо мной, И молитва Батисатвы в Поднебесной, Побеждая смерть, рождаюсь с этой песней. Я вас не раз видела на Арабате, в ламском одеянии. Куда вы пропали? Вот на карантине год и восьмой месяц. Перед пенсией, как говорится, заинтересовалась буддизмом, приняла обеты буддистские. Семь лет лама хотел взять меня в ученики, но не получилось. А почему не получилось? Ну, потому что бабушка о матери беспокоилась, что ей в старости нужен, нужен будет присмотр и уход. Так и вышла, я за ней ухаживала. Но моя мать в то время была ему в неадеквате. Она сходила в ветлечебницу, взяла средства, которые не положено на, на руки было давать. И мать парализованная лежала несколько лет. И я, в общем, ходила на, на костылях. Ну, в общем, через духовные практики буддизма я встала на ноги, хотя врачи гарантии не давали. Вот хожу на своих ногах, хотя ноги боят, но хожу. А это отделение «Комфорт». Здесь проживают те, кто заключил договора пожизненного содержания. Они отдали свои квартиры государству, а то взамен предоставило более комфортные условия. Здравствуйте. Здравствуйте, конечно. А к вам можно? Можно, можно. Ага. Почему нельзя? М -м -м. Можно, конечно. Да, у вас тут есть кухонный гарнитур свой. Так. Более широкая кровать, да? Чем в обычных комнатах, да? Есть свой санузел, есть кухонный гарнитур. 
Ну и метраж комнаты тоже немножко побольше. А почему вы решили воспользоваться вот этой услугой, заключили договор пожизненного содержания? Потому что одна осталась. А почему вот в обычных комнатах не решили жить? На общую. Ну? А квартиру кому отдавать? Некому. Сына не стало, мужа не стало. Осталось она, брата нет, сестры нет, матери нет, отца нет. Кому? Я отдала государству, вот и все. Но нянечка постоянно работает же с нами здесь. Но место за по нужде приходит. Куда без них денешься? Только Просто здесь... тут проживают люди, которые они за комнаты платят по одному человеку. Работы много? Ну, когда как. Бывают свои сложности. Каждый, каждому подход нужен. Один совсем один. 76. Деньги наменяем в эти мелочи. И поиграем, играем потихонечку. А на ход по сколько ставится? А карта рубль. Карта одна, рубль. У нас три карты, три рубля. Ну, на булку хлеба-то долго придется копить. О! Ну, иногда большой куш бывает. Ну, ну, вот это будет. новенькая, она тоже новенькая. Всех собираем, ну что, конечно, а, вот а вы у нас сколько здесь уже живете? Она только поступила. Сколько? Я с 23 сентября. Ага, вы новенькая. Вливаетесь в коллектив? Вливаюсь. И как получается? Не знаю, мне кажется, нормально. Я шла, я шла сама, осознанно, никому ничего не говорила. Дети узнали позже, меня, конечно, ругали. Ты куда пошла? У тебя дети живые. Я говорю, вы меня не спрашиваете? Я говорю, я вас не спросила. Вот и все. Здесь же хорошо прямо. Кормят нас, одевают, там, питание тоже. Все а хорошо. там я одна была. А где мы? Вот. Такого Потом... не То есть вы в дом интернат ради общения пришли? Конечно. В этом году у нас прибыло уже 56 человек. Вот в этом году. А так те годы при нем прибывало ну, по 12, по 13, по 18 в течение года. Вот у нас очень хороший, я считаю. Ну, а к родственникам в гости мы отпускаем. В течение на целый месяц можем отпустить. Могут продлевать до двух, до трех. Три сотни постояльцев. У всех за плечами свой уникальный жизненный опыт и семейные обстоятельства. Они-то и привели их на порог этого дома. За кровом, общением и заботой. Нашли ли люди то, что искали? Я думаю, да. Хотя порой нет-нет, но кто-нибудь начинает все чаще заглядывать в окна. Надеюсь, что рано или поздно за ними придут дети.